。取长补短，什么味道才是最佳组合？鱼夹煲土木灵啊，绝对风味就绝对的啦。渗透调和，如何成就更好的彼此？这鱼要鲜，这个盐要好。名字中西合璧，为何却成了粤菜灵魂？因为佢亦都系酱料之中嘅 X O。巧手匠心，展现和和之美。老广的味道之六合。天人合一是中国传统文化的精髓，与天地合德，与日月和鸣，与四时和煦。在老广眼中，道法自然莫过于包厨体验。人与自然的玄妙互动，就在一粥一饭之间。《阳江沙扒盐场》九百零六公顷盐田。在晨曦中，逐渐被晒盐人的脚步唤醒。初秋，正是海盐的生产旺季，雨水少，光照强，海水蒸发快。为了抓紧这最后两个月的好天气，工人通常凌晨三四点就开始收盐。一百八十多名盐场工人，光景好的时候，一年能晒两百多吨盐。对在阳江海边生长的人们来说，美食制作离不开纯天然、富含矿物质和微量元素的海盐，润内就是个中高手。我哋个烟好灵啊，老巴啊，晒佢哋啦，就话烟青好灵咯，我担到，我过往，好靓。阳西县西头镇有着近四十公里的海岸线，渔业十分发达。镇上的码头每天都热闹非凡。今年五十三岁的润妹是码头的常客。润妹说的一夜城，是当地独有的一种咸鱼。润妹在西头镇小有名气，只要到镇上一打听，谁家的一夜城做得最好，非润妹莫属。一夜城就是最好的道理，不是红红山，这里有一条江线，红山就没有一条江线了，这肉很嫩，很化，很好吃，很香。和当地许多渔民一样，润妹的丈夫陈健康，在离码头四海里外的鱼排养鱼。夫妻俩平日里大部分时间都在鱼排上度过。润妹回到鱼排的第一件事，是处理今天买到的刀鲤和海盐。以前的渔船没有现代化保鲜设备，渔民出海时，为了防止海鱼变质。就把鱼整条扔进装着海盐的城里，腌上一夜之后，再取出烹饪食用。这样制出来的咸鱼，就是当地著名的“一夜城”。鱼，既是大自然恩赐的谋生财富，又是日常生活赖以果腹的食材。润妹家养了闽鱼，生性凶猛，每天都要用海里捞上来的小鱼喂养。海上鱼排养出来的鱼质量虽好，但要看天吃饭，风险也高。一个台风来袭，就可能损失惨重。快点，快点，快点！哎，脚快脚欠，妈妈倒回来。鱼排上的生活单调而枯燥。
，每天风吹日晒，几十年来，对都已经年过半百的夫妻俩来说，劳累早已成为习惯。中午的午餐时间，是一天里难得的放松和享受时刻。天气炎热，润妹今天熬制了一锅粥，解暑充饥。头碗腌好的一夜城，正是下周的绝配。在一碗海盐的作用下，刀里亮丽的红色已经蜕变，正是下锅烹饪的最佳时间。一夜城的传统做法，正如渔民的生活，质朴简洁。蒸，最大限度突出原汁原味煎，两面金黄，整条上碟，鲜香馥郁，色泽诱人。焗，在砂锅里放少许水、油、姜丝，烧开后，把洗干净切成段的一夜城放进去，焖煮五分钟即可大快朵颐。哎，还发了。<笑>今日啲青嘅眼眼香，系不倒眼嘅油味，好香，好天好香，眼豆味，个煲好香。和咸鱼不同，只经过短短十几小时腌制的一夜城，既有咸鱼的香，又保留了鲜鱼的甜美与水分，达成味觉和嗅觉的双重享受，也因此成为阳江普通人家从小吃到大的家常美味。嗯，好，好吃好吃。我三个孩子，他外面工作，他喜欢吃家里的鱼，我都给他寄出去。哎，我给生放了，都是嘛？你要给广州给生放了，都是嘛？润妹给孩子寄去的，不只是几条咸鱼。孩子们长大了，走远了，但母亲的牵挂总能附着在故土的味道中，穿越时空，陪伴左右。在这里的干活都很辛苦，在外面好一点，不用那么晒。在这边我们辛苦了，我不让他孩子再辛苦。我的儿子都很乖，我三个女儿都很乖。<笑>让离家的孩子吃到家乡的味道，这是润妹用心做好一夜城的最大动力。咸鱼贵过鸡，说的是广府食客心目中一条好咸鱼的价值。然而，对润妹这样海边长大的人们来说，一条发酵过的咸鱼，更是餐桌上对生活的回味。六十万，到目前为止是单价出价最高的一位。二零一五年，中央电视台一档美食节目里，一道菜拍出了六十万，让在深圳闯荡的中山人谭子涛尝到了爆红的滋味。其实我十五岁进行到今天三十年了，一直没有离开过鸽子。中国现在是很多地方都在吃鸽子。但说有一百年历史的呢，可只有中山。中山食其乳鸽，在粤菜中是非常经典的食材。在广东，有“一鸽胜九鸡”的说法。而涛哥的拿手好菜，就是生榨妙龄乳鸽。沥干水之后，用特制的调料腌制四到五个小时入味飞水后，再在乳鸽肚子里塞点盐，然后放到风干机里，用四十度的热风和二十度的冷风交替风干，各一小时。这部机器呢，可以呢，快速的把那鸽子的皮吹干，然后呢，也有一个保鲜的功能。涛哥绞尽脑汁捣鼓了两年，发明了这台风干机，就是为了解决锁住水分的难题。
。生炸妙龄乳鸽与其他做法最大的不同，就是追求鸽肉有鲜嫩多汁的口感。炸那个鸽子呢，最重要是油温的。我们那个手已经是那个试温度的温度计来了。试一下，我们基本上，呃，一般那个温度在一百六十五到一百八之间，炸四分钟，三到四分钟。为了充盈的肉汁，炸鸽子的手法也颇有讲究。先采用淋油的方式，当乳鸽均匀受热后，再放入油锅，炸到外皮呈金黄色。现点现炸的乳鸽，端上来还很烫手。皮脆脆的，汁水丰腴，香嫩可口。真的有，哇，这汁有啊，很多水啊，还能水出来，你就可以把它吃掉。嗯，我喜欢吃这个，这才是精华呀，是不是？为什么不想入味？是啊，我这太棒了。广东人吃乳鸽很有讲究，一般选用出生二十一天左右的鸽子。并形象的冠以“妙龄”二字，但涛哥要求更严。哥一般呢在十二三天，它的重量呢，我们的标准呢是在三两八到四两三。为了找到符合自己要求的鸽子，涛哥走遍了中山各个养殖场。石岐鸽场是中山最大的养鸽场，有着五十多年的历史。厂长盛哥，畜牧专业出身，毕业后养过几年猪。二零零四年来到鸽场，一干就是十几年。现在我还是比较喜欢养鸽子的，鸽子呢还是相对比较呃传统一点的饲养方式吧。养猪养鸡它就更工业化的,的生产变成鸽子呢，我们还会一对对的养。而它吃的东西呢，还是我们的原粮。什么叫原粮呢？玉米、高粱、豌豆、小麦。百年之前，爱吃鸽子的中山华侨从海外带回优秀的肉鸽品种，与本地鸽进行杂交，经过多年选育，最终成为了今天颇令中山人骄傲的石岐鸽。石岐鸽洁白修长，生长速度很快，刚出壳的雏鸽。眼睛还没有睁开，体温自我调节能力很弱，也不能行走和自行采食，完全要靠妈妈的鸽乳哺育才能成活。而七八天之后，小鸽子就完全变了样。鸽子呢，因为它是它的品种特性就是这样，它见风就长，所以它鸽子是特别滋补的。啊，有些人看到，哎呀，鸽子怎么几天就变成这么大？是不是下了什么激素啊，什么药啊？哈，不是这样的。因为它自己有很很很强生命力的东西在里面。盛哥的鸽子价钱虽贵，但涛哥却相见恨晚。这是我们的中山乳鸽，大家尽量吃啊！哦，来了，乳鸽，哇，这个还可以，这乳鸽。一分钱一分货嘛，好的东西肯定要贵的嘛。其实我最终的目的是把好的食材带到深圳，因为我是中山人，我感觉我有这份义务，也可以带动这帮农妇，我认为很有意义的事情。在深圳打拼多年，涛哥的牵挂还是中山。节假日独自返乡会会老友，是最自在的寻味门道。成哥，哎，涛哥你好，哎，涛哥你好，你好，你好，你好。你好我今日特登去五桂山挖咗啲新鲜嘅土茯苓，睇下同你啲乳鸽睇下点样整翻两味，我哋吹吹水倾倾偈，好唔好啊？好啊，整翻两味，饮翻杯。好好好。土茯苓乳鸽汤是友人聚会的主角。土茯苓煲汤，清热解毒、健脾祛湿，是老广习以为常的养生汤谱。植物快进的泥土芬芳，搭配鸟类飞禽的肉质清甜，慢火熬出食材本真的味道。一碗简单的汤，搭配一碗复杂的饭。出生二十一天左右的乳鸽，搭配上好的腊肠腊肉。铺在五分熟的毫米之上，热火猛攻。丰腴的腊肉用油脂浸润米饭，米饭用清香热气蒸熟鸽子，再浇上一勺用生抽、葱姜蒜调配的酱料
。这锅用料复杂、口感多元的煲仔饭，暖胃又暖心。鸽子蛋更是浓缩的精华，一只鸽子一个月只生两个蛋，非常金贵。小小的鸽子蛋像钻石一样晶莹剔透，口感 Q 弹，配上软软糯糯的红豆沙，就是老广最爱的鸽蛋糖水。好，好，多谢多谢多谢多谢。真系香气扑鼻啊！你试试试试，我煲嘅时候啊，我喺度闻啊，闻到嗰、那个嗰、那个味啊，真系不一样啊，唔同啊。在一只鸽子身上寻找人间至味，成就包厨技艺。老广对于吃的执着堪称刁钻。这刁钻背后是热爱生活的赤子之心，胸无城府，至真至简。每年八九月份是分开新河村村民吴展坤。最忙碌的时节，这里有两百多嘛，要两千多桌，两千多坡座。现在是我一个人，每天由他到米这十多个钟头是在这里干活的。伺候两千多棵树，为的是秋后果实，号称“千果之王”的栗子。每年五月，栗子树开花，待秋风起时。毛茸茸的小球开始由绿变黄，这就预示着栗子成熟了。摘栗子是份苦差事，一根长竹竿，一把铁钳子。两百亩地，两千棵栗子树，这就是吴展坤的简朴人生。丰开有礼，已经有五百多年的栽种历史，贺江、西江在此交汇，北回归线横贯而过，宜人的气候让本土栗子与众不同，果实饱满而有光泽。皮儿薄，味甜，芳香馥郁，具有其他游历板栗所没有的粉糯细腻。吴展坤管理的这片栗子林，在当地规模不小。虽然老五干起活来是一把好手，但是林子大了，总有照顾不到的地方。前年清明的时候，他扫墓，他不小心放鞭炮，把这个山。全部消掉，后来走，重新炸结起来。山火无情，几十年树林的栗子树就这样几乎毁于一旦，损失了十几万元。从那以后，吴展坤干脆就住在了山上，只有节假日才下山回家看看。平时偌大一个山头，就老五孤零零的守在这里。太阳落山了，山上没有什么娱乐活动。吴展坤抓紧时间把刚摘下来的栗子处理一下。山林渐渐入睡，只剩下虫鸣、破栗子的声音而家大家几钱咧？一百十八米更多时间，系哦，嗯，俾个优惠价过你咧。嗯，连年增产增收，分开游历成了致富秘诀。老五独自一年的辛苦换来踏实的财富，他终于可以下山陪陪老伴儿了。老五的家就在山脚下，孩子们早已外出打工，只剩下老两口相依为命。老五带了栗子回家
、老伴儿备好食材等待，倒有了久别重逢的味道。绿豆、糯米、腌制过的五花肉、炒过的花生碾成碎，再加上新鲜油粒。五大婶包的板栗粽子，在十里八乡是出了名的美味。不过，要吃到还需要点耐心，要放在锅里慢火熬上七八个钟头，粽子才能绵软入味。女人包粽子，男人负责做饭。风开油腻，味道奇香。生吃清甜爽脆，熟食甘香可口，与肉类是绝配。炒、焖、蒸、炖，口感格外细腻。这放养的杏花鸡，用来和油粒焖在一起，那可是老五的拿手好菜。热油下锅，翻炒栗子至金黄色，姜丝爆香。杏花鸡添加适量酱油煸炒，然后简单一碗清水，就可以让杏花鸡和风开油腻焖成一盘山野美味。你能供我煮的？油腻从不是珍稀之物，围绕着这粒山野果实，崇尚味觉体验的老广。反而返璞归真，简单成为油腻入串的基本法则。正如守护山林的老五，心如止水才是味道的初心。在分开，一张餐桌承载结发夫妻的岁月；而在广州，秋冬的餐台上，又是另一番光景。百五盘先咯，個蘿蔔糕嗰度片狀，咩西子片狀，你留翻啲可以到到後面。每逢春節臨近，冯永彪和他的團隊就要開始準備蘿蔔糕了。過年吃蘿蔔糕是老廣州必不可少的儀式，寓意著步步高升。萝卜，这种寻常朴素的食材，也因此在老广的年节餐单上登堂入室，必不可少。匠心巧手下，萝卜被演绎出不同的滋味。最让人惊艳的经典演绎，莫过于 XO 酱炒萝卜糕，两面煎香，外焦内软，萝卜丝若隐若现的清甜。XO 酱的鲜辣咸香，在猛火火气的催动之下，五味调和，堪称绝配。XO 酱是粤菜里的灵魂担当，在 XO 酱的诞生地香港，据说每个大厨都有一张私家秘方，是各星级酒店厨房里最高级别的商业机密。酱料之中嘅 XO。因为佢将所有名贵嘅干货放埋喺一齐去煮呢个酱，例如柱脯啦、虾干啦、虾子啦、金华火腿啦，做呢个酱嘅难度亦都系最高嘅。将泡发过的干贝细细撕开，金华火腿切成细丝备用。半锅翻滚的热油，激发每种食材独特的香味。再进行长时间的熬煮，味道共野一炉，相互融合。出锅时，透亮的红油浮在表面，一股海洋的气息飘进鼻腔，浓香赤色，让人垂涎欲滴。因为萝卜本身系一种比较平和嘅食材，咁佢有啲 X 好酱嘅辣味咧，可以将佢嘅。蘿蔔之中嘅野性去帶出嚟嘅。彪哥炮制的 XO 醬有眾多擁趸，這位年輕的中餐行政總廚，對食材有着近乎苛刻的要求。XO 醬和蘿蔔糕，完全純手工製作
是对传统的致敬。好酱自然需要门当户对的萝卜糕，水灵灵的萝卜切成丝，下货煮熟。热锅爆香腊肠、虾米，摇住，然后依次倒入粘米粉浆中搅拌，最后再放进蒸笼蒸煮。美味的源头来自一根质朴的萝卜，而味觉的终点却超越了萝卜本身。秋后萝卜赛人参，进入十二月，龙塘村晚造的萝卜迎来了丰收。久闻龙塘萝卜的大名，阿彪也趁着自己休息，带儿子过来体会这美味的源头。哇塞，呢个好大嘅萝卜！呢只萝卜系过年前三个月开始点，即系年底萝卜啊嘛，好多人都系用嚟做年晚萝卜糕啊。<笑>玩萝卜，萝卜。唔好岌山就啦。阿彪是地道的广州人，有烹饪天赋，又热爱美食。十五岁学艺，至今厨房生涯已经度过了二十个年头。然而，为他人烹制美味的阿彪，为儿子下厨的次数却并不多。每逢节假日，人哋最开心嘅时候。我一定係翻工嘅。我入行咁耐，其實冇真正同屋企人過過一個年三十萬。誒，呢個亦都係我咁多年嚟嘅一個遺憾啦。我掂咗把刀啊！難得在家休息，親自下廚，給孩子們做幾道愛吃的家常小菜，是阿彪父愛的表達。市场买回来的油水鲫鱼，慢火煎得两面金黄，再放到汤包里中火煲煮。新鲜摘回来的萝卜去皮切丝。如果切得太幼咧，滚就冇晒。当啲汤滚到滚到奶白嘅时候咧，汤剩翻一半嘅时候咧，就放萝卜就最啱噶啦。当季的鲫鱼，鱼春饱满，最后加入汤里。一道鲜甜清香、有着牛奶般丝滑口感的萝卜鲫鱼汤就出炉了。今天的菜好香哟，我就不客气，好，小美，可以食啦，开饭啦。嗯，辛苦啦，平时抽细路。系咪啊？啊！你试下，听咬唔咬到？真系好好味。自己自己掹嘅萝卜系咪好味啲啊？咬到。爸爸好辣啊！对。快食饭啦！我食唔饿。对阿彪来说，厨房是事业的舞台。但最令他骄傲和满足的，却是此时此刻妻子儿女的笑脸。味道调和的最高境界，是把普通的食材烹制出难忘的味道，那是家的味道。这里是粤北地区，山岭绵延，人烟稀少，大山深处。与罗建球、罗卫明父子俩作伴的，除了风声和鸟鸣，就只有他们的孤棚了。执到以下嘅温差太刺激啲啊，都要多孤出噶咯，第一次。被称为“孤中之王”的香菇，是老广餐桌上常见的山珍。它们最佳的生长季节是冬天。啊，温度越低，湿度越大，就产量越高。清远，这一片山林的工农，种的是粤北香菇，个头不大，饼短肉厚，但香味却十分浓郁。而魏明家的木头香菇，更是粤北香菇中的极品。
这几天天气晴好，香菇的生长速度放缓了不少。种了几十年菇的球蔬，用手轻轻一摸，就知道还没到采收的时候。你一打一样毛啊，佢穿咗可以摘噶啦，佢哋。明天就是镇上赶集的日子了，得赶紧浇点水，才能有个好收成。大山的夜晚，刺骨寒冷。魏明和妻子阿娟留守在基地。罗魏明今年二十六岁。二零一二年，在广州打工的他，决定回到山里。啱开始时我都唔想走噶，但我一直坚持落嚟。依家我学识咗菇系点样种嘅，我觉得都辛苦都值得。从繁华都市到寂静山林。魏明逐渐习惯了简单生活。平时我哋啊啊，天冻都系喺度烤下火啊，煮下嗰啲香菇啊。啊，无聊嘅时候又可以攞啲蜜蜂嚟玩下啦。你啊，等我加啲新鲜嘅蜜糖落嗰啲香菇度，仲更加香甜啊！自家酿的蜜糖，刷在自家种的香菇上，再加上点豉油，放在柴火上慢慢煨烤。一种丰腴馥美的香味渐渐溢出，和大山的味道交织融合。系咪好香咧？系啊，好香啊！入口柔软筋道，有吃肉的口感，味觉中却充斥着木的清香，香喷喷、热腾腾的烤香菇，冲淡夜的清冷，温暖而甜蜜。香唔香啊？新的一天，是赶集的日子。带上新鲜采摘的木头香菇和香味馍，球叔和魏明要驱车十几里地。春夏秋冬，不管是烈日灼人，又或是刮风下雨，父子俩骑行在这条弯弯绕绕、崎岖不平的山路上，将这片山林赐予他们的美味运送出去。跟班嘅试下噶呢啲啊，新鲜得嚟嘅，真真靓嘢啊！晒干的粤北香菇，一斤要卖到一百多块。相比而言，一斤十五元的新鲜香菇，在小镇上更受欢迎。不到一个小时就被抢购一空，收获颇丰。回到家自然要吃顿好的。这个鸭子六七斤的哦。鸭肉切成块，洗干净，倒下去，翻炒至鸭皮有点焦黄出油，加半碗清水，焖上十分钟。山上池塘里长大的鸭子，干干净净，没有一点土腥味只需要简单的盐、酱油，就能带出鸭肉本身的鲜美。放入香菇，再继续焖煮。香菇吸收了鸭肉的油脂，更加饱满多汁，嫩滑香甜。这个食用菌生产基地，一年四季有十几个品种的菌类。现在正当季的还有猴头菇和香味馍。香味馍用来炒土猪肉。猴头菇和土鸡蛋一起做个汤，那香味儿让魏明四岁的儿子都一脸陶醉。把萝卜做了去蒸红菜，最重要的了，上锅焖啊。蘑菇是一种腐生真菌。不能利用太阳光能进行光合作用，所以香菇不需要施肥，而是完全依靠木头里的营养进行生长发育。那猴头菇、香味馍这些菌类，又是靠什么来吸收营养的呢
，秘密就在这些被称作“菌条”的营养包上。把木头碾成粉末状，加入清水、粟米粉搅拌，把拌匀的培养料装袋扎口。做好的菌条。要放进炉子里，用高温进行长达十个小时的灭菌处理，把它原本带有的杂菌孢子杀死，再放入要培育的菌种。忙活了一个下午，魏明和阿娟做了两千包菌条。两个月后，他们将迎来新的一批猴头菇的收成。木头香菇。也将一直盛产到即将到来的春天。养蜂、喂鸭、种菇，魏明一家人在这个远离尘嚣的小山里做出了生活的抉择明万历年间，西山村就开始种植乌兰树。一棵是三百几年啊，大概五百万左右啊。这里的乌兰是最好的品种，车酸兰，皮儿薄肉厚，油质适中，味道芳香。将乌兰制成兰角，是增城人的独创。把生乌兰投进热水，用小刀把兰肉轻轻一划，分成两半，在一起，兰核和兰肉就剥离开了。撒盐拌匀，放在竹席上晒干，就成了老广最熟悉的餐桌配角——兰角。西山兰最负盛名的是它的懒仁儿，出仁率高，浓厚的松香味让古今十家公认为懒人之王。要力度咯，都系惯嘅。呢啲唔可以用机械去斩哦。你机械嗰啲无情力，一斩就断噶啦。啲懒人断咗。就做唔到月饼啊之类嗰啲用啦，一般懒人都系做月饼用噶。其实这位老人正是做五仁月饼的大拿，金九月饼的创始人郑金九。懒人儿是五仁月饼中最关键的原材料。每年乌懒成熟之时，就是郑老爷子和他的传承人大儿子郑日康最为用心之际。有冇办法降低起呢呢啲成本？今年。一百斤嘅腩核咧，就斩得到系百斤左右嘅腩人嘅啫。即系比往年不到十分之一的出仁率，加上近年来乌兰树的减少，懒人的价格一度飙升到两三百元一斤。我听讲你度呢度嘅大棵法啊，好多腩树都放埋噶啦。系，好多腩树都斩晒。如果你依家种嘅，起码都要十几年先有果。啊，依所以依家虽然价格贵，但郑家人仍然坚持要用足量的懒人因为做出最好的五仁月饼已经成了家族使命。橄榄仁、核桃仁、杏仁、瓜子仁、芝麻仁，五种果仁汇聚成一饼圆月，成了中秋团聚的精神寄托。郑金九的父亲在吴川是小有名气的厨师，他做的豆沙饼、五仁饼是街坊追捧的美味。金九自小跟随父亲，耳濡目染，喜欢研究糕点。青出于蓝，父亲所创的五仁饼被他改良为今天的五仁月。经过三代的传承。郑日康从八十多岁高龄的父亲手中接过了担子。而家有传统
以現度石結合嘅，係製作嘅部分咧係神手工。五仁月餅的製作工艺其实相当复杂，原料除了五种果仁，还有两样非常重要的肉类，一是晾肉。选用三百斤以上土猪的后腿肉，按照猪肉纹理切成薄片腌制，再进行三天四晚的晾干，然后用木锤一棒一棒锤成火腿丝。另外一种是糖肉，一块块肥猪肉去皮，片薄，拌上糖，切成丁。再腌上十五天，就变成了一粒粒晶莹剔透的糖肉。佢哋两个经过科学嘅搭配咧，令个月饼咧产生好似流金，有啲互味嘅感觉。腌好的糖肉加入特制的香料，依次拌上五种果仁，晾肉。要把这么多馅料搅拌均匀，可不是一件容易的事情。要技巧，还要力气。馅料花尽心思，月饼皮也一点不能马虎。用上等白糖在大锅中熬成圆糖，在大罐中静置两个月以上，就变成了这种稠度更高的糖浆原料。就像做饺子一样，月饼也追求。皮儿薄，馅儿大。然而，与其他月饼不同，金九大月饼，一只饼就有两斤、四斤，最大的甚至有八斤重。如果手艺不到家，饼皮很容易破损。这极大的考验着工人们的耐心和手艺。把食材的准备交给一双巧手，而火候的控制。交给精确稳定的机器。就就摊下嗰度得啦。哎，好香啊，感觉吓。啲饼啊，啱啱出炉，我哋可以闻下个饼啊，嗰个香味，慢慢散发个自然香味啊，好想食嘅感觉。五仁有着丰富的口感和层次，果仁堆叠，肉质软糯，甜咸融汇。细嚼之下，宛如自然的本来面目，复杂但不混乱，丰富却不庞杂。摆上我哋嘅大热饼，又香又甜又过味啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，一轮明月照亮时代，坚持传统，却从不食古不化，善于变通，主动拥抱现代，反而让金九月饼。与众不同，沧海桑田，新旧轮替，未曾改变的，不过是一颗初心。浓与淡，荤与素，阴与阳，简单与复杂，这看似冲突的一对对矛盾，被老广们巧妙调和。平衡，是调和的唯一答案。食材与味道兼容并包，相互调剂，共存并处，不外乎是适度的法则、欲望的克制。在一碗汤水、一盘菜肴之中，学会体悟生活的本来模样。啊啊啊啊啊啊啊啊